毕业之后呢，大家就各奔东西。今天咱们重新聚在这儿，我就问你们开不开心？这锅挺辣啊、哦！来，我不知道你们怎么想，反正我看到萱姐，我挺开心的。来，萱姐，萱姐，萱姐，萱姐。哎呀，说实话，我真的。很想念大家，你们毕业之后就再也没见过。我就是想看看你们这些打架斗殴的小屁孩儿，成长为社会有为青年是什么样的。有为青年，不保护他。我虽然没什么正事儿，但是我想见萱姐的心，那是最真诚的。真会说话，你看看小凯这嘴是最甜的，难怪你那么多桃花。你什么情况啊？为什么不回信息？赶紧给我回复。生命短暂啊，有时候我就想，你说我们活这一辈子为了什么呀？我儿想明白了，就是图个痛快，图个值得。跟对路的人在一起呢，那就是痛快；为了爱的人付出，就是值得。世界末日，我们能跟爱的人在一起，是最幸福的事儿。看什么呢？不吃饭、啊。哦，萱姐，敬你一个。好，来来来。萱姐，你跟我们讲一讲你跟那个人的故事呗。还挺八卦的。<笑>我到底做错什么了？你直接就不理人啊？你太过分了吧！哎呀，算了吧，别说了。也不知道他现在在哪儿。不过，等待也是付出，对吧？那就是值得。哎，我劝你啊，你最好赶紧把你那些风流债都解决干净。哎，妹妹，我说了你没什么不好，咱俩就是不合适，不合适而已。你也只是这么想。下去的话，对你是一种伤害，我也是为你好。哎，我在外面喝酒，就先不聊了啊，拜拜。我必须得澄清一下啊，我跟他是真的什么事都没发生过。嗯，别解释啊，解释就是掩饰。萱姐，我跟他就真的只是牵了一下手，然后我就觉得我跟他不合适，所以还不如长痛不如短痛。卡长，我这都是为他好，可他就是不明白。你可真的是完整的给我们展示了一个花花公子把无耻掩饰的如此的道貌岸然。谢谢啊我怕你们了，行吧？今天咱们大家是来聊世界末日的，世界都要毁灭了，还在乎这点小事儿吗？我觉得说的对啊，来，我们今天敞开了喝，醉生梦死的迎接世界末日。干杯我去！走走走走走走走，萱姐，我们去看一下。啊，快去！哎，你们小心点，别出事儿啊！志云，别过来！你别冲动！再过来我就跳下
就。你先不要冲动。小姐姐，你别冲动啊！有什么事情咱们好商量。对，为李文凯这种渣男付出性命是很不值的。对对对，我们都站你这边，你过来，我们帮你收拾他。嗯，你要是想复合的话，咱们俩就复合行不行？渣男，你觉得我还会信你吗？那你想要怎么样？李文凯，是不是你主动追的我？是不是你每天开着你的车在我公司楼下？是，我不理你，你就每天等，公司同事都看到了，我就那么傻答应你，你现在说分手就分手，你说你是不是禽兽？是禽兽，是，我是禽兽。你唱的那首歌，现在在公司都传开了，你现在说分手，你说你是不是禽兽不如？是禽兽不如，禽兽不如。你要是不想分手的话。咱们俩就不分手了，行吗？转回去！我早就打听过了，你从上大学开始，女朋友几十上百个，都不知道换了多少了。我今天来不是来跟你求复合的，我没那么贱。咱俩分定了，从今往后再也没有关系。那你叫我们到这儿来，到底想干什么？对对对，你先过来，我们帮你一块儿想办法。嗯，你肯定不是想要跟他复合，你是想要一个他认错的态度，对不对？对对对对对，你去做一件事儿，你要是不答应。你就等着给我收尸吧！哎，别别别别，我错我错。我道歉信发给你了，你朋友来了正好，你照着念，让你朋友给我录下来。呃，录录录录录录录录录，发给卢子睿，让卢子睿发到工作群里。说，我李文凯，一个品行不端的富二代，自我感觉良好，自以为长得帅，其实丑的让人想吐。别笑了。人命关天，别笑！大声点，重新录。哦，重录，重录，重录，不笑啊！不笑，不笑，重录吧。啊，李文凯，一个品行不端的富二代，自我感觉良好，自以为长得帅，其实丑的让人想吐，自以为有才华，其实是个废物，因为父母。不是，我跟你道歉，可你别扯我父母行不行？好，不道歉是吧？哎，你，我，我你。我李文凯，一个品行不端的富二代，自我感觉良好，自以为长得帅，其实丑的让人想吐。呃，兄弟些，好。圆圆，你干嘛呀？我今天就发现，你看陈涛的眼神不一样。你说这段时间去写小说，其实是为了见他，对不对？我真的是写小说的，你不是忙吗？没时间帮我看。刘科，你从大一到现在，犯花痴哪次瞒得过我？我对他是有那么一丁丁、一点点、一丢丢的好感。大二时答应我的，背诵。哦，我保证，若是跟哪个男的有暧昧，一定告知然然，以免上当受骗。不过然然，我跟他真的没有暧昧，我跟他除了聊小说，真的其他什么都不聊的。真的？嗯。可，你要是找到真爱，我真的替你开心。可陈涛是个什么呀？他就是一个小混混。他不是混混，他是专科毕业，比我们早毕业一年而已。哥，我们现在已经大学毕业了，你能不能现实一点？他的本职工作是什么？开二手摩托车店的呀。这个人除了吹牛还会干什么？你说我一套一套的，那你的林一成呢？什么叫做我的林一成？你不许骗我，我好几次都看到他送你回家。哎，还有那次啊，林一成打架其实都是为了你，为了我？嗯，他会跟我说的。林一成打架是因为有一个人侮辱了你，说特别特别脏的话。他说了，其实成哥也不是一个特别冲动的人，这样想是不是还挺值得的？哥，嗯，我是有一点喜欢他。我也知道他喜欢我，可是我跟他是不可能在一起的。你们喜欢就在一起啊，搞那么复杂干嘛呀
，喜欢和在一起是两回事。那你喜欢他又不跟他在一起，不是害了他吗？你好好想一想吧。哦，兄弟，说实话，虽然你是重庆第一遭，但是刚才这样委屈自己，兄弟敬佩。经理，人是你救的，他也是你杀的，但毕竟啊，救人一命胜造七级浮屠。敬你。虽然你渣，但毕竟良知未泯。敬你。不算太坏。敬你。<笑>我说有你们这么夸人的吗？哎呀，那么多人敬你，你赶紧喝。喝。知我者为我心忧，不知我者为我喝酒。让暴风雨来了更猛烈些吧！你看，这就叫死猪不怕开水烫。哎，对对对对对对对对对对,对。哎，你能不能别露出一副逗我的表情？我问你啊，你老说，你到底有没有想过跟他在一起？我刚开始我没想那么远。那他呢？每天晚上我都喝多了，我哪晓得他？那你还给他假象？这叫罪有应得，就是就是。好啊，我李文凯从今天开始洗心革面，重新做人，再也不喝酒。他问为什么？千万不要喝光了，一捧就走。我送你去打钱，小酒呀、啊。手机没拿，手机。不愧是酒神啊！你看他都喝成什么样了。你打架为什么不告诉我原因啊？你知道了。陈涛这个大嘴巴，我真是……我……其实我……我当时就是冲动了。再加上我觉得这些话也没必要让你知道。多想可以能再遇见，多想可以重演，多想可以再拥有那一天。是不必说，我们之间，希望有天还能再遇见。我知道你要说什么，那个，嗯，然然，回去了。啊，那我先回去了。走吧。走啊。哇。山东大煎饼，东北大包子，一口咬下去，满嘴都是肉。嗯，我怎么觉得有点像鸿门宴呢？我亲自打包回来的，怎么能叫鸿门宴呢？小柯，哎呀，然然你就说吧，不然我吃都吃不踏实。那我说了，你得。好好听我说啊，嗯，四个不能跟陈涛在一起的理由，嗯，第一，我们得看经济条件，他没房没车，虽然我们不是物质的女孩，但
，最基本的条件得有吧？第二，看学历，他读的那个专科学校跟没读没有什么区别。第三，看人品，满嘴跑火车，一看就不是什么靠谱的人呀。第四，看未来，一个成天打架的混混能有什么未来？你说是不是啊，小哥？好，正方一辩，逻辑严密，有条又有理。那反方，请陈词吧。好的。我觉得呀，这些呢都是他的优点呀。你看呀，他没房没车，但是我们可以一起挣钱，一起奋斗，多好呀。嗯，他学历差，但是他尊重我呀。他爱吹牛，我知道。但他每次吹牛的样子呀，都好有意思、啊。而且他不是混混，他是开摩托车店的。每次打架也是因为讲义气。嗯，讲义气。嗯，看来正方一辩已经被我说服了。开吃吧，<笑>大包子。多整点啊，心真大，跟包子一样大。嗯，倍儿好吃。你帮我蘸哈。嗯，多吃点。来，快点吃饭。老李啊，我做个职业规划，干呗。缺钱找你妈急转，请你看一看，行了吧？老李，你就看一眼呗。吃完饭再看也行。不是你什么意思啊，李建勋，你干什么呀？不是你要扔可以，你先看一眼再扔行吗？我需要看看。巴菲特的规划书，我看都不要看，马上就签。路边的棒棒君的规划书做的再漂亮，要看吗？有意思吗？我在你眼里就是个废物是吗？哎，你还不是一无是处。你还算是有自知之明啊，李建旭，你干什么呀？啊，儿子辛辛苦苦做的职业规划书你不看也就得了，干嘛要扔掉啊？慈母多败儿，他今天这副德行都是你的功劳。不是你说我妈干什么？我儿子怎么了啊？他是杀人了，他还是放火了？我就不明白了，他可是你亲儿子呀，他做什么了让你这么瞧不上他？看看，已经过断了富二代，因父母没有素质，管教无方，本人长大后以自我为中心，缺乏教养。不是，这怎么怎么？不是妈，我当时是为了救一个人，所以才。你是为了救一个人，你还要拯救全世界、全人类吗？我当时真是。什么时候我李建勋没素质？你自己好好看看，我给你点零花钱，你花了也就算了，如今让我给你投资。我要给他投资公司，他还不知道要搞出什么样的烂摊子。从现在开始，什么规划、什么投资，一个字都不要跟我提。哎，哎，哎呀，行了行了，先把饭吃了吧。我吃不下了。吃不下也得吃点儿，今天做了你最爱吃的这个。找我什么事儿啊？嗯，我希望小柯不要跟陈涛有过多的接触。王然，我我知道你要说什么。你觉得作为朋友，我们俩不应该过多的干预他们的事儿，对吧？嗯。但我跟你说吧，小柯是一个特别单纯、天真的女孩。从大学开始就是我帮她把关，才让她不上几个渣男的当。我我不是说陈涛是渣男。只是因为我是小柯最信任的人，我跟他不只是同学，我把他当做自己的亲妹妹看。你说的这些呢，其实我都明白，但你也看到了，他们现在相处的其实挺开心的。是的，两个人跟二傻子一样，一个敢吹，一个敢信。可是没有物质基础的爱情，说什么都是空谈呀。我知道陈涛人挺好的，但这要是在大学，咱们都好说
。可现在我们都已经步入社会了，总该面对现实吧。而且作为朋友，提醒一下应该是可以的吧？好，我知道了，我会找陈涛好好谈一谈。我送你回去吧。哎，嗯，我问你啊，你跟我说实话，你到底要不要跟刘哥谈恋爱？老子要做大事，谈啥子恋爱？你跟我说实话。哎，别废话。行，我也不劝你。反正你自己想清楚，如果你要喜欢的话，那就该谈谈，该追追；如果你要不喜欢的话，你也别给人太大期望，这样受伤的也是他呀。云哲，你什么意思啊？什么什么意思？为你好的意思啊？大丈夫拿得起放得下，懂不懂？你是有病吧？我和刘哥一直都是朋友，他也没表露过这个意思。难道我跟他说，刘哥老师，你是不是喜欢我？我要这么说吗？我就我我也不是这意思，我是说，你可以委婉一点的问，暗示暗示懂不懂？那他要是不喜欢我呢？那他对我没有感觉呢？我们还做不做朋友了？行，朋友，你说的朋友，啊，那就保持朋友之间的距离。大宇，你确定他回来了？确定。行，堵了两年，敢回来，就得给个说法。涛哥，嗨，你来干嘛？不干嘛呀，我就是想来找你聊一下故事。怎么了？我不想听呀。我觉得你的故事脱离现实。正好今天我有时间，带你去看看，什么叫现实。欠我的钱呢？不就是点修理费吗？现在没得钱，有了再说哈。已经等了两年了，那你都在等。老子今天都要！你胆子大啥？还敢来要钱？你不怕挨打呀？哎呀，我没事儿的，就是擦破眼皮儿，看你急的，还做什么 CT？ 小光，嗯，对不起啊，没事儿的。林依晨，我们出去买几瓶水。啊，好。真的对不起啊。我虽然挺害怕的，但是还是很刺激。<笑>嗯，吃吗？嗯，嗯，好吃。说说吧。我问过陈涛了，他本来是想下午留客的。但没想到害他受了伤，他现在没心思谈恋爱。没心思谈恋爱，那他跟刘珂在这干嘛呢？他就是就是什么，就是一个小混混装大哥，穷的叮当响，满嘴的跑火车，不知道哪句话说的是真是假，是吗？王然，我兄弟穷是穷了点儿，但他人真的没问题。你能不能不要这么看不起他？那他到底是做一点让人看得起的事啊？他是什么样的人，你不清楚吗？他怎么了？他今天是冒失了。但他也是好心吧？好心会害科科受伤。他们在一起也好，他们不在一起也好，他们开心就行了。你为什么要考虑这么多现实的问题呢？凭什么不考虑了？行，我懂。你懂什么？人要有自知之明啊，王然。我明白。去买水
那一天的争吵后，我和他断了联系。我知道，他只是担心他的好朋友，但他不知道，陈涛打的这一架，原本是想让刘科知难而退的。这只是一个自卑的男孩可笑的张牙舞爪。几公里相。